Half an Abdullah. C'est quoi le problème? Maintenant, il faut se déconnecter hein, du Wi-Fi à sec. On doit installer quelques. Je dois installer juste quelques, quelques trucs. Quoi. Ah, c'est bon, je viens sur le site. C'est parti, hein. Maintenant, tu nous diras le problème, c'est quoi au juste?
Donc après, acheter ça, hein, c'est bien quand même. Pour, pour, pour faciliter le codage sur iPhone. Hein? Maintenant, c'est bon, les gars. On met développeur, installation. Bon, pour l'installation, normalement, tout le monde doit le réussir. Hein? Donc, c'est très simple. Hein? NPM install. Moi, j'ai essayé pour mettre à jour. Hein? C'est pour faire un update. Non, mais ça doit pas en fait. C'est très simple. Hein? Maintenant, on va créer un exemple. Hein? On crée un exemple. Donc, euh, on peut aller ici. Par exemple, ici, on va regarder un template. Donc, sur les templates qui existent, static. Si vous allez sur le démarrage, ok, un seul clip, ici. Non, non, ça on l'a déjà. Bon, ça normalement tout le monde. Tout, tout. Normalement, l'installation, tout le monde doit être OK dessus. Ça, on le suppose en fait. Mais là, je dis que pour, pour, les, pour les clients, pour les types d'applications, vous avez pris quoi ici Vous avez pris ça, hein? OK. Tous les trois, bon. Si, si, si tu mets tous les trois, tu auras trois projets. Tu auras trois projets en fait. Parce que chaque étape ici, c'est un exemplaire en fait, c'est un template. Chaque part c'est un template. Ici par exemple, c'est ce qu'on appelle les, les menus tab. Par exemple, essayez ça. Bon, on, va essayer, on va essayer ça. Non, non, mais il n'y a, a pas presque grand chose à, à faire. Hein. C'est pourquoi je dis que peut-être. Alors moi, si vous avez des problèmes de connexion internet, des trucs comme ça, des choses, mais normalement, ça doit passer. Si vous mettez npm install, c'est pour installer en fait tout ce qui est node, etc. Vous installez Ionic, et ça, ça permet de créer un projet. Sur le site, tout est là. Hein. Maintenant, on va, on va prendre l'exemple du tab. Que là, comment est-ce qu'on peut avoir un menu qui est en bas Et après, sur le menu, on va essayer de mettre un peu de... On va mettre des pages. Déjà, on va essayer de regarder ici. On peut prendre ici des... des... On peut prendre exemple HTML à une page. Donc, vous pouvez prendre ce qu'on appelle ici des... des templates qui sont parfois un peu bien designés. Il faut se déconnecter de mon wifi. Bon, ça, c'est pas trop joli. Bon, papa, il vous montre même des exemples. Hein. Par exemple, si je veux aller sur une, sur une page, si vous regardez sur la pièce, il faut le montrer. Hein. Donc, si, si je veux aller sur une page X, là, c'est le code pièce, ça, c'est la page HTML. Donc, si je suis sur une page HTML, je vais aller sur une autre page qui vient sur la pièce. Mais ça, ça ne me plaît pas trop. Donc, ce qui vient intéressant ici, c'est d'avoir une belle page HTML. À moins qu'on ait ici de bons designers. Hmm? Mohamed, tu n'as pas de bons trucs jolis? 
Bon, J'avais une petite page HTML que je voulais prendre. C'était un étudiant qui était bien en design, qui, qui l'avait fait également. C'est une belle page HTML. On, on va l'inclure dans le projet qu'on est en train de créer. Parce que ça, si on le crée, vous aurez des pages basiques pour en fait. Ce n'est pas trop trop joli. C'est pour ça que je demande si tu en as. Tu nous donnes Bon, on va regarder l'étape. C'est à quel niveau L'installation. Bon, normalement, l'installation est, est finie. Hein? La création de l'application est, est terminée. Mais qu'est-ce qu'on fait ici, à ce niveau Oui. Si, si tu lances le point. Ouais. Est-ce que tu n'as pas de problème de connexion Ah, c'est sûr. Oui, d'accord. Laisse-moi terminer un peu après, on regarde ça. Hein? Prosper. On termine 5000 après, on va regarder. Hein? C'est bon Bon, on met CD, on part dans le projet. Ici aussi, on avait la possibilité de modifier le nom du projet. Bon, on peut mettre INX Serve. Mais à part défaut, il peut lancer sur le port 84. 82L. Ça dépend du, du, de la machine. Parce qu'il scanne les ports. Si on a un port X qui est occupé, il change. On va pas à prendre un peu de... Hum? Hein? Attends un peu. Attends. Ouais. Donc, normalement, si vous, si vous prenez l'exemple qu'on a, vous devez avoir ça. Donc, vous devez avoir une application du genre mobile avec ça. C'est-à-dire que si vous l'installez sur votre téléphone, vous allez avoir ça. Donc ça, c'est la page de en bas. Donc en bas, vous avez ce qu'on appelle de modifier ici. En bas, vous avez ce qu'on appelle les, les tâches qui sont là. Vous avez vu. Maintenant, l'idée, je voudrais par exemple que lorsqu'on clique ici, qu'on ait une belle page, etc. C'est pourquoi j'ai demandé un peu de contenu. C'est bon? Maintenant, si vous voulez l'installer sur votre téléphone, vous avez fait. Hein? Donc, vous pouvez lancer. Normalement, si vous avez sur le site, il, te le montre, il vous le montre. Hein? Oui, mais si tu lances un code de code de run Android, même si tu ne l'as pas, il te propose de l'installer. Donc, Cordova, en réalité, c'est l'interface entre, en réalité, votre mobile et celui qui l'émule. Donc, tout ce qui est plugin, c'est géré par le Cordova ici. Mais là, il faut brancher votre téléphone. Hein? Donc, il faut brancher votre téléphone. Sinon, il ne va pas le détecter. Sinon, il ne va pas le détecter. Maintenant, je vais prendre une page HTML. Maintenant, si vous n'avez pas, si vous n'achetez pas l'éditeur, vous prenez Visual Studio Code. Ouais. Hein? Mmh. 
Mais en fait, il y a une autre façon. Pourquoi Parce que tu vas devoir le lancer à partir d'un Mac. Normalement, c'est sur le système Mac là qu'il faut lancer le truc. Parce que quand. Oui, il faut avoir un Mac. Tu as un Mac. Mais quand tu es sur, sur Mac, tu pourras lancer la commande. Quoi. Sinon, ça ne marchera pas. Parce que imaginez une extension qui est différente. C'est pour ça si vous regardez le dossier du projet. Si vous partez sur le dossier, euh, euh, on l'a appelé IPD. Donc là, il commence à se connaître sur le, sur le système Windows. Là, il met le dossier Android. Si tu es sur AES, tu verras ici un dossier AES. Ici. Hein? Oui, si, si. Sur, sur, sur AES, ça passe avec un émulateur. Bon, là, il va ajouter le plugin hein, pour le clavier, pour les trucs, etc. etc. Je récupère pour le moment la page. Mmh. Si, si. si tu viens sur si tu fais des recherches ici il va te montrer quoi par exemple si tu, si tu vas insérer un plugin X tu le mets ici après il va te, il va te le proposer ici il y a des extensions des bugs extensions par exemple ici si tu as besoin d'une extension tu vois tout ça fait des par exemple, test, test, link. Si tu veux, par exemple, quelque chose qui te permet de corriger ou d'améliorer ton code, pour prendre le test, link. Si tu fais des si, si tu fais mal, il va te dire que ça ne fait pas trop bien. Il faut améliorer le codage, etc. Hein? Oui, mais, mais ça, c'est pour, pour la compilation. Mais je dis qualité de code. Qualité de code. Si tu prends Sonarlin sur, sur Eclipse, si tu ne codes pas bien, il va te le dire. Si tu prends Testlint sur Visual Studio Code, si tu ne codes pas bien sur le Testlint, il va te le dire. Si pour améliorer, par exemple, si tu déclares une variable que tu ne finis pas, il va te le dire après. Si tu fais beaucoup de if, il va dire que tu as invité beaucoup de if, etc. Donc regardez, on a fini ici l'exécution. Donc vous avez, donc voilà exactement ce qui est ici. Donc on a exactement ce qui est ici. Vous avez vu Ça c'est une application à base de HTML, TypeScript, etc. Donc si vous mettez Ionic, quand on va rendre Android, et que le téléphone est bien branché avec les plugins, il va l'exécuter. Hein? Oui, il faut brancher le téléphone, bien sûr. Tu vois? C'est exactement ce qu'on a ici. Bon, c'est pas mal, hein? c'est intéressant en tout cas. Donc, vous pouvez faire beaucoup. Maintenant, on peut essayer de faire le côté de gymnastique. Par exemple, ici, si je clique sur tu vois, je peux changer ça HTML parce que c'est vite, je peux essayer de mettre quelque chose quoi. Vous voyez, tu dis? Un nouveau? Ah d'accord, ici, il est qui là? Vas-y, allez-y. 
C'est pas le navigateur. Vas-y. Je pense que c'est ici, hein? 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 Ici, hein? Ouais, ici. Un retour. Moi, ouais, ici, il n'y a pas de retour. Ouais, je suis là. Je suis là. Ouais. Plus ici. Ouais, ici. Uh -huh. Donc, tu veux l'afficher sur le téléphone, quoi? Ah, ok, ça. Ok. C'est un peu ce qu'on avait, quoi. C'est ça. Mais peut-être sous format plus joli. Si c'est iPhone, si c'est... Ok. Maintenant, je viens ici. Hein? Ouais. Ça, c'est... Et même ça, c'est ça, c'est Android et iOS. C'est ce qui est le lab, non? Ouais, qui est le lab. Si tu mets, si tu ajoutes iNex Server, qui est le lab, il te montre les deux. Ici, par exemple, si tu mets ça. Il m'a tiré, tiré lap. Lap. C'est lap, hein? Mm -hmm. Voilà, on est en train de descendre. Ouais. On est laissé le point de partir là. En fait, c'est ça. Hmm? Maintenant, regardez ici. Les plateformes sont là. Donc, vous avez Android, vous avez iOS. Si vous voulez regarder juste, par exemple, Android, iOS, c'est là. Si c'est iOS, c'est comme ça que vous l'avez. Donc, c'est l'Android qui est comme ça. Et l'AS. C'est l'AS qui, qui, qui est un peu comme ça. Donc, ça, c'est AS. Et ça, c'est si, si vous êtes sur Android. Donc, sur AS, il va mettre de ta one au milieu. Et sur l'Android, il va le mettre ici à gauche. Pour le même compte. C'est-à-dire que vous coupez une seule fois. Maintenant, sur les deux téléphones, il va vous montrer à chaque fois comment est-ce que l'interface va se comporter. Donc, il suffit juste d'ajouter tirer, tirer là. Avec serve, tirer, tirer. Donc, c'est deux tirés. Face. Donc, ça est là, on va le mettre ici. Donc, c'est la commande qui est ici. Avec hein. serve, tirer, tirer là. 
menasihat lagi tu ni. Ambil saya dah mati kalau sila. Mohamed an example sam. Mohamed an example sam. Ayn pas dulu kan? As example basic. Maintenant, le projet, on peut l'ouvrir, hein? le projet, c'est EIPD, sur le dossier local E, il y a un dossier IPD, le projet il est là. Donc, on va essayer d'ouvrir ça. My file, open folder. Et si vous n'avez si pas donné Visual Studio Code, je pense que je vous l'ai donné. Hein? Hein? Vous l'avez Oui, oui, mais donc vous avez téléchargé. Il suffit juste qu'on vous le dise. Hein? Pour le Ah. Non, je l'ai. C'est là. Je l'ai toujours comme. En départ de ça. Il est en départ de ça. Ok, mais ça demande du sang. Attends, attends. Maintenant, on va pas faire un peu l'arbre de sens. Les gars. On est en train de faire exactement ce que je vais vous demander après. Le temps fait de plus. Je vais vous demander sous peu. Oui. Je vais vous demander ça sous peu. Sous peu, c'est-à-dire dans quelques jours. Dans quelques jours. Oui. Hein? Je n'ai pas compris. Je dis que tout ça, vous allez après pouvoir le faire un groupe de deux dans vos projets. Et je vais vous demander aussi ça dans quelques jours. Hein? Non, non, Marc, on, va, on va essayer de terminer demain. Terminer demain. Après le reste de l'accompagnement. Les gars, c'est bon. Maintenant, comment est-ce que le projet est structuré Parce que moi, je considère que vous, vous êtes un peu mature dans tout ce qui est initiation des choses, etc. Et que vous pouvez aller un peu seul. Mais bon, avec juste un œil de ma part, sur vous. Donc, il faudra bien sûr. Maintenant, la structure du projet, c'est quoi vous avez un dossier qu'on appelle SLC. Bon, le dossier est notre module. C'est là où vous avez l'ensemble des paquets notes qui sont requis pour que le projet puisse marcher. Donc, quand vous êtes en entreprise, si vous commettez votre projet sur le il ne faudra pas emporter le dossier notes sur le Parce que nous, les développeurs qui doivent récupérer votre projet, quand ils récupéreront le projet, le dossier notre module, normalement, ne doit, doit pas aller sur le Parce que c'est lourd, en fait. Donc, vous c'est pour qu'après défaut, même sur le fichier Git, il ignore le dossier. Si vous regardez sur le Git ignore, tout ça c'est ignoré. Normalement, si vous l'envoyez sur le, sur le Git, il ne va pas prendre les, ces fichiers quoi, parce que les métadonnées, ça ne doit pas aller. Les plugins, les plateformes, notre module, vous avez vu Vous connaissez les notions de Git, non Oui. Oui, Git, exactement. Si vous voulez travailler sur un projet en groupe, l'un est au Sénégal, l'autre en France, l'autre aux États-Unis, mais vous travaillez sur le même projet. On est d'accord Donc quand tu crées le projet, il faut l'envoyer quelque part sur Internet. Mais quand tu l'envoies, je dis que ce dossier-là ne doit pas partir. Parce que c'est lourd. Si les gens essaient de le télécharger, ça va prendre du temps. C'est pourquoi, à part défaut, on exclut tous ces types de fichiers. Maintenant, la personne, quand elle récupère le projet, il n'aura pas ces fichiers. Et quand il lance les NPM, etc., les NPM, il connaît là où récupérer ces types de fichiers. 
Bien, pues, al menos. Eh, ¿Es tercer? ¿Ah? Oui, les configurations, les types, les métadonnées là. Il ne va pas les récupérer sans vous les mettre aussi. Parce que ça, c'est ça, c'est depuis Internet. Exactement. C'est ça. En fait, quand on lance la FM, il ne saura que le site de pensement qui est valide. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'envoyer. C'est bien. Ok, donc si vous, si vous faites double clic sur le dossier SRC, Là, dans le dossier asset, vous pouvez mettre des icônes. Vous pouvez mettre les icônes du projet. Donc, si vous avez une image pour euh, la page de login, les menus, donc vous mettez par exemple les icônes ici. Donc dans asset, donc si vous regardez par exemple ici, dans app, vous avez ce qu'on appelle ici les, les pages. Donc chaque élément ici de votre application, en réalité, c'est sous forme de page, ici. Oui, c'est comme les activités. Par exemple, ça, c'est une page. Ça, c'est une page. Ça, c'est une page. Mais à chaque page, il y a ce qu'on appelle des éléments. Donc quand on parle de page, je parle pas du fichier HTML en tant que tel, mais je parle de deux choses. C'est comme une activité. La, la, la partie vue, la partie contrôleur et tout ce qui va avec. Donc, en réalité, ça, c'est les activités si on est sur Google Android. Donc, si je clique sur Tap One, qu'est-ce qui permet de gérer en réalité ce contenu Par exemple, si je clique sur Tap Two, là, il change. Mais ce changement, il y a des choses qui m'ont permis. Maintenant, si vous voulez voir en réalité qu ce qui a permis d'avoir cette vue, il faudra vous dire ici, par exemple. Donc, Tap One, ça est là. Tap Deux, ça est là. C'est-à-dire que ici, tab de ici. Si vous voulez comprendre comment est-ce que ça a été effectué, ça est là. Donc, si vous parlez dans tab 2, vous avez ce qu'on appelle le module transcript. Bon, ça, on va, en parler, on va en parler avant. Mais regardez ici la page, le contenu. Donc, ce qui s'affiche ici, c'est défini dans le HTML. Donc, tab tout là, ce qui permet d'afficher cette page, c'est dans le fichier HTML de cette page. Si vous regardez ici, ça est là. Tap deux points. Donc, si on change ici en mettant, je sais pas, page as IBD, CTRL S, si vous revenez normalement sur le... Bon, là, si vous faites CTRL S, là, normalement, il doit actualiser. Page classe IPD, ça est là. Si vous avez que si vous avez par exemple une page HTML, un template, on peut le mettre ici. C'est pour ça que je disais qu'il y a un exemple basique, simple qu'on peut avoir ici. Qu'on peut prendre un exemple de page de connexion par exemple. On va essayer de placer ici. Juste pour exemple, hein, sur le site de Anik, vous avez l'ensemble des composants. Jaune de texte, label, tout ce que vous voulez poser. Par exemple, ici, on va juste essayer de mettre des. Exemple. Phase de connexion. Si je suis ici, je suis par exemple sur la page d'accueil, je clique sur 2. Vous avez vu? Je mets bien, je mets sec, hmm? password, file grise, mot de passe oublié, etc. etc. Ça, ce qui a permis de le créer, c'est juste ça. Donc, si vous allez sur le site de Alnix, hein, je peux enlever tout ça. Si vous voulez créer un type password, vous mettez ici. Avec input type, vous mettez password. C'est ce qui permet de créer un type qui est 
qui est utilisé. C'est du HTML en fait. Normalement, vous avez fait du HTML, non Oui, vous avez tout fait. C'est pourquoi je dis que si vous êtes un très bon designer, vous pouvez faire quelque chose d'excellent. Parce que à unique, en réalité, les développeurs mobiles, jadis, il faut apprendre à connaître du Java, puis le du, ou bien du Objective-C, ou bien du Swift. Sinon, tu ne pourras pas développer sur du mobile. Mais ça, c'est tous les amateurs du web. HTML, CSS, JavaScript, c'est n'importe quoi. Ça, normalement, on ne vous l'apprend pas. Maintenant, l'aspect la la angular, c'est juste sur cet aspect. C'est tout ce qu'il faudra pour être assimilé. Je sais que vous n'avez pas fait le cours de Angular, non? Ouais. Mais bon, ce n'est pas, pas très méchant, en fait. Donc, regardez ici. Bon, là, regardez. Déjà, ici, on a créé une page très simple qui permet de saisir un login et un mot de passe avec un bouton login. Maintenant, si vous voulez shoot that script, c'est la partie, c'est comme les activities.java. C'est pas du Java, c'est ici ce qu'on appelle les that script. Donc tout fichier.ts, c'est ce qu'on appelle ici les, la partie activité. Par exemple, la part HTML là est là. C'est comme les XML, c'est du Android. Et si je veux regarder la page qui le contrôle, je passe sur le that script. Si je regarde, app2.module.ts. Donc ça, c'est la page qui le contrôle. Maintenant, ici, ici, vous pouvez mettre, par exemple, ce qu'on appelle des méthodes. Je mets, par exemple, une méthode de... Donc là, j'ai créé, par exemple, une méthode. Je mets une méthode, je mets console console.log hein? Par exemple, je mets hello Hello, guys, IPD. IPD, guys. Sur la page, sur, 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 les, sur, les, sur les fichiers Android, quand on fait PV1, BTN, connexion en point 7, on clique qui se met. Ce qu'on faisait, il y avait une méthode on clique qui se déclenchait. Ici c'est aussi la même chose. Hein? Sur un bouton, vous pouvez appeler ce qu'on appelle. On clique, ça veut dire que si quelqu'un clique, j'appelle une, une méthode. Ça y est là. J'appelle la méthode connexion si quelqu'un clique sur le bouton. Je vais script. C'est exactement ce qui est, ce qui est mis en jeu ici. Et normalement, on vous a appris aussi comment, comment faire euh, de l'inspection quand vous faites du. Quand, quand vous êtes sur du... On vous a appris ça, non? Est-ce que tout le monde a fait du PHP? Hmm? Oui. Tout le monde a fait du PHP? Bon. Logiquement, ça c'est la, la plupart du temps. L'inspection, c'est juste pour regarder tout, hein, ce qui trace les actions qu'on est en train de faire. Donc, on est là, ça c'est le script. Donc, vous mettez ici, on a mis T, ici, comme il faudra mettre la même chose. Hein. Ça doit être le même nom. Et à chaque fois que vous enregistrez, vous devez avoir le truc qui actualise. C'est ça l'intérêt du NPM, là, du note. Il peut prendre à chaud les modifications qu'on est en train de faire sur la page. Hmm? Oui, oui. Oui, c'est pour ça que je dis que c est, c est des, ça peut être des problèmes de choix. En tout cas, les gens qui sont bien à l'aise sur le web, ils aiment bien tout ce qui est AIDX. C'était vraiment surtout ça le, le truc. Quoi. Parce que j'ai il faudrait. Hein? La côté, côté, côté performance, maintenant. Si l'application a besoin, dans ça, il faudra l'étudier. Si tu es une application simple, hmm? qui n'a pas besoin d'accéder sur les composants système, on est d'accord L'accès sur le Bluetooth pour récupérer à temps réel les coordonnées géographiques en temps réel, sur les positions, 
Je crois que j'ai implémenté un imprimé, je crois que j'ai fait pour récupérer les SMS. Si votre application ne fait pas tout ça, c'est juste que l'application est publique avec un serveur web. J'écris sur le Git, il demande le serveur, est-ce que vous avez des Git Oui, il vous a pas capté l'or. Donc si tu fais vraiment du HTTP, simple, sans avoir accès au système, ça c'est mieux. On est d'accord Mais si tu utilises des fonctionnalités avancées d'un système, l'autre est meilleur. Android n'a pas il n'a pas de limite, il est fait pour ça. Mais si son application est basée, il peut simplement faire le protocole HTTP, ça ne manipule pas des choses très complexes, il faudra le réussir. Hmm? Hmm? Ici? Si? C'est ce que j'ai dit en fait. Moi j'ai dit que. Hein, je ne vais pas créer la caméra, je ne vais pas créer aux choses, etc. Mais j'ai dit que pour qu'il passe par une bridge, parce que c'est du web, il passe par une bridge. C'est pour ça en fait tu ne peux pas avoir les mêmes performances parce que c'est du natif. Le natif il parle directement au système. Alors que lui, il passe par le port de là, après il communique par le système. D'accord Avec les librairies les, les sur le site, etc. Mais j'ai dit que ton application, tu n'as pas besoin de ça par exemple. Et si, ce n'est pas toutes les applications qui ont besoin de ça. Et l'éditeur, hein? Ok. Hein? 